兵，你干什么？是不堪入目，你们俩就给我分开！苏长青，你耍流氓都耍到宿舍里来了，把他给我抓起来！什么？你他妈太不要脸，太贱了吧！啊！有话说话，你别骂人。我骂的就是你。你就那么缺男人啊？啊？你就那么缺男人啊？你去他那里找我呀，我来呀！你别臭不要脸的，嘴巴放干净点。我不干净，你干净。你干净？你就把男的带到宿舍里耍流氓了，你干净？宋长青是清白的，别想往我们俩身上泼脏水。泼脏水说的好，我想泼他就能泼上吗？一个人，尤其是一个女人，不自证他就完了，不用泼脏水，别人的通过性子就能把你淹死。干什么的呀？我给唐小雨送点姜汤。小雨，陆姐，你怎么来了？你没事吧？你别着急，宋建国跟邱正宇正在跟张小兵谈判呢。我想，长青哥应该没事的。说吧，找我什么事儿？那咱们就不绕弯子，开门见山，把宋长青、唐小雨放了。大晚上的，我遇见鬼了。你知道他们犯的什么事儿吗？流氓罪，送进去就得判。这事儿，我劝你们少掺和。所以我这急着来求你嘛，求你高抬贵手把人放了。规矩我懂，什么条件你尽管提。明儿我还要摆上一桌，谢谢你。怎么样？给我个面子。你谁呀？我就给你面子。哼！你说宁州就这么大块地方，谁不知道谁呀、啊？既然张队长非要让我们报上名号，没问题。他叫宋建国，是宋长青的弟弟。我叫裘正宇，是宋建国的铁哥们儿。我们俩都是东方厂的小工人。行了，别跟我装了。一个厂长的儿子，一个军代表的公子，怎么着？吓唬我啊？我还不吃这套了。这话可是你说的。我如果没记错的话，你爸在我爸手下的时候，只是一个团里的小文书。每次去我们家，我爸都骂他，说你敬礼都敬不直，你就不像个军人。劝他早点转业。这没想到啊，转了业混来混去，竟然混成了这文化局的头头，培养出这么一个不男不女的二椅子来。骂谁二椅子呢？我们都这么叫，别过分，邱正宇，逼急了我跟你翻脸。别翻脸呀、啊！不是还有事儿要求你的吗？临出门的时候，我爸给文化局的头头挨着打过电话，也包括你爸。就一件事，让你把人放了。你说我要没把人带回去，没法跟老爷子交代啊
，所以你看着办。别以为你们这号人编个瞎话我就信了。你要是不信，就给你爸去一电话，问问你爸什么意思电话可以打，但我得给你提个醒。你说为这事儿，咱们俩怎么着都行，可别到时候把你爸再搅和进来，我怕你收不了场。懂点事儿啊？不知道。郑宇已经把话说得很清楚了，你要有种，就把人扣着。可以走，但是唐小雨不行，他是我们团里的人，怎么处理那是我们团里内部的事儿。你要是敢动他一根毫毛，你会死得很惨。门打开。小雨，小雨，宋小雨，小雨呢？小雨在哪？小雨，小雨，小雨，别嚷嚷！你把小雨给我叫出来！小雨就在这儿呢。你好，你好，你赶紧跟我走，好不好？求你了。信是怎么回事啊？啊！你凭什么插手我跟小雨的事儿啊？啊！你想干什么呀？我问你话呢，大哥，建国也是为你，不是你哥。还有你啊？那狗屁不通的诗是不是你写的？你要干什么呀？你是不是想把我跟小雨拆散了？你好追他是不是？我没那么想。你怎么想的？你那么想又怎么了？他们俩定了吗？你说唐小雨犯法呀？不是宋长青，你以为你一个破修地球的能把这事摆平吗？我告诉你，刚才要不是裘正宇拿他爸说事儿，你根本出不来。知道出不来的结果是什么吗？明天一早，哎，你跟唐小雨两个人一块送到派出所，一对臭流氓就这么定了。将来小雨要是因为这事跳不成舞，你才是罪魁祸首。听明白了吧？
上车吧，车一边去。谁让你进来的？我怕唐小雨一个人在这儿不安全，我来陪她。唐小雨，你必须做深刻检查。要从思想根源上狠狠的挖。我不写，我没错。嘴硬是过不了关的，你要不把检查写好，今儿晚上就甭想出这个门儿。我替你写。是，是我让裘正宇模仿你的笔记给唐小雨写的信，可我觉得我没错，谁让你好赖不听劝？断了吧，行不行？你没谈过恋爱，所以你根本就不知道什么叫爱情。我对小雨是有过承诺的，承诺能随意更改吗？好，下不为例，以后别再管我的事儿了。你说张小兵那孙子要是找我爸去对质，我怎么说呀？我管你怎么说呢，愿意怎么说怎么说。其实我觉得大哥也挺可怜的。他哪儿可怜？他一点都不可怜。你还好好学学，学学我哥是怎么捍卫爱情的。刘队查看，这处分够重了，看
看来这唐小雨连转正都难了。是。这种乱搞男女关系的破鞋还想转正？刘队查看算清的。你怎么知道唐小雨乱搞男女关系啊？他就是一大破鞋，而且还特没眼光，特没水准，搞了一男朋友，回城知青，真给咱们够团丢人。去，咱们走。慢点，慢点。你怎么来了呀？我怎么来了？我要是不来，还不知道你在歌舞团干了那么多丑事儿。你说，你不告是怎么回事啊？你到底干什么了？说呀！你以为你不说话，这事就过去了？你说，有什么冤咱不怕？咱家挨的冤屈还少了吗？你说出来，妈就给你讨公道。嗯、妈知道你是个好孩子，不会做什么出格的事儿。生活作风问题，哪个女人能背得起这个名声啊？哎呀，你说话呀你！你到底干什么了，小祖宗？你说啊！妈，你就别问了，你给我站住！啊、这么多人呢，你给我姐留个面子啊！姐，姐。姐，姐，你告诉妈的，她出了这么大的事儿，你瞒得住吗？我今天不说，明天不说，爸妈迟早有天会知道啊。那你也不该把妈带到团里来。那她知道了，她能不来吗？我早就跟你说过，别跟那个宋长青搅在一起，搅在一起，你不听啊？现在闹得满城风雨，你不嫌丢人呐、啊？我没觉得丢人。别说是给我一个处分，就算是把我开除了，我也要跟宋长青好。宋建国，说话不算数。姐，天凉，进屋吧。张队长，处分我们家唐小雨可以，剥夺她上台的资格也行，但是得有真凭实据。我的女儿我知道，她犯什么样的错误都有可能，就是不会有生活作风问题，这关系到我女儿的名声，你得给我一说法，要不然我就到文化局告你们去，文化局不行，我就到市里告你们，你你信不信吧你？要说法是吧？好。唐小雨把男的深更半夜的带进女生宿舍，算不算生活作风问题？谁看见了？我，我亲眼所见。要不是我及时赶到，后果不堪设想。还有，他违反团里规定搞对象谈恋爱，算不算生活作风问题？你别胡说啊！我女儿谈恋爱，我能不知道吗？哼，看来你这个当母亲的很不称职啊。对你女儿的思想动态毫不知情。你说到底是谁？宋长青。
，找你儿子。找我儿子什么事儿啊？我跟你说不着，把你的混蛋小子给我叫出来。哎呦，真是哈、啊，龙生龙，凤生凤，老鼠生儿会打洞啊！这老害人精生小害人精是吧？说不出来啊！不出了，我今天就把房子给你砸了。周丽萍。你有话好说，你别骂骂咧咧的。我骂了怎么了？宋长青，给我滚出来！周阿姨，长青，你，长青，你出来干什么？你赶紧回去！你找我一个臭流氓，你勾引我女儿，你哈！你告诉你，你快说清楚！你快说清楚！你干什么？你！我已经忍了半天了，撒泼撒到我们家了，这就是你们家老唐天天说的教养吗？哼。你嚷什么呀你啊！你嗓门大呀你！我告诉你，就是你儿子，他勾引我女儿小雨，害得他被歌舞团处分，害得他当不了主角，害得他连转正都困难。宋子堂，这些事儿不会是你教你儿子干的吧？你什么意思啊你？嫌老的害我们还不够啊，还让小的接着？今天要不给我一个说法，我就跟你们玩命！等等等等等等。你骂骂咧咧管什么用啊？今天当着大伙说清楚，我儿子怎么和你女儿扯一块了？你问你那混蛋儿子去啊！长青，是真的吗？周阿姨，我跟小雨的事儿一直没敢跟您说，对不起啊。我完蛋！哎，别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别还有什么事儿啊？是你说的，我姐乱搞男女关系。是你说的，我姐是个大破鞋。怎么着啊？就是我说的。你姐做都做了，还不许我说呀？信不信我花了你？刘文文，你给我记住了，你呀、啊、以后要是再敢败坏我姐的名声，我要不砍你，我不是人。笨耍横，你不是我唐小雪的对手，我说到做到。不信你试试。跳啊！你接着跳啊！跳腿砍腿，跳手砍手啊！记住了。一直以来，你都是我最疼爱、最骄傲的孩子。一转眼就长成大姑娘了。有些事儿，我是应该想到。可是我和宋子堂的关系你是清楚的。既然清楚，你为什么要和宋长青好？为什么要瞒着我
你这是在拿刀子扎我的心呢。没想瞒着你，其实我早就想告诉你的。啊，这是我的初恋。喜欢长青，他是个好人，又有才华。我相信，我相信我这一辈子跟他在一起，我一定会幸福的。就这么一直干坐着不说话，赶紧表个态，你出去分手能死啊？闭嘴。你弟弟让你和唐小雨分手错了吗？你的意思还接着好下去是吧？这人还嫌丢的不够是吧？老宋，老宋，别发火，这不说好了开家庭会议吗？话好好说啊。那好，你表个态，这个手是分还是不分？我该怎么做呢？你要是和宋长青好了，我会伤心一辈子的。可如果我拆散你们，我就成了埋葬你们爱情的罪魁祸首。孩子，你说我该怎么选择呢？你妈去宋家了，结果你知道。妈，你怎么不拦着他呀？我怎么拦？我怎么拦？我拦得住他吗？你就算不可怜我，你也应该可怜可怜你的妈妈。我知道，这是你的初恋，但是很遗憾，为了咱们这个家，为了我的尊严，必须结束。我跟唐小雨是认真的。而且我们都到了适婚年龄，男未婚女未嫁，两情相悦，没招谁没惹谁，我们为什么要分开？这就是你的态度是吧？很好，老谷啊，会你们接着开。他什么时候答应分手？再三会。我把丑话搁这，要让我和唐宪明结亲，除非让我死。哎，你觉得这样有意思吗？啊？
。妈，他这样有意思吗？甜蜜蜜，你笑。张队长，够有情调的呀！怎么着，就你一人啊？我一人，什么事儿啊？哟，你也喜欢听邓丽君呀？改天我托人到广州给您烧几盘原版的，音色比你这翻落的强多了。行啊，唐小雪，年纪轻轻就知道走关系，这点比你姐强多了。哼，我哪能跟我姐比呀、啊？我知道张队长是个爱才惜才的人，你也不希望看着我姐这个人才，被那个修地球的宋长青给毁了吧？嗯，有觉悟。你姐要是有你这觉悟，事情也不至于到了这个地步。哼，就是的。张队长。我替我姐跟您赔个不是，对不起。我希望您网开一面，放过我姐，给她一个改正错误的机会。是你姐叫你来找我的吧？我姐不知道，是我自己要来的。那你这算什么呀？算是来求我吗？嗯，对，我就是来求您的，张队长，我求求您了，您别再为难我姐了，别在转正的问题上卡她了。这样吧，你有什么条件，尽管开。有什么条件尽管开，口气还真不小。我怕我开了你接不住。您说。都说唐家出了俩大秘密，我真是名不虚传呐。如果你姐是陈怡。你就是落雁。如果你姐是羞花，你就是闭月。啊、来呀，来跟我耍流氓呀！我告诉你，张小兵，唐家出的不是俩大秘。是两朵带刺儿的玫瑰，想摘呀、啊？扎死你！你给我记住了，以后你要是再敢欺负我姐，我唐小雪就豁出这条命，我也跟你丫死磕到底！
？是谁呀、啊？呃，张杰哥，有事咱外边说。妈，我出去一下。大姐，小雨怎么样了？刘文文这盆脏水一泼，张小兵拿着大作文章。小雨现在别说是跳主角了，功都不让他练，排练场不让他进，团里直接让他管道具库去了。这小雨也真是的啊，到哪儿多也不好呢，干嘛非要往团里跑，还偏偏让刘文文看到。这不怪小雨，都怪我。张金哥，我不是这个意思，我就是着急。学员队很快就结业了，我怕小雨因为这事儿转正再成问题。我明白。对了，张金哥，你爸是厂长，实在不行，你去跟他说说，让他帮小雨通通路子，找找关系。这事儿他是绝对不会管的。那怎么办呀？小雨的性格我最清楚了，什么事儿她都忍忍忍。她家成分又不好，万一转不了正，她爸她妈非得急死科长，科长，品出来没啊？我还没喝呢。明乾龙井，别人送我爸的，给你柜子里搁了一斤。你小子又想什么呢？哎呦！您想多了，什么事儿都没有啊！我们这是最朴素的无产阶级革命友情，有我爸喝的，就有您喝的，品着。建国，哎哎哎，科长，什么事儿啊？你帮我去趟广州，把这份合同签回来。去广州？我呢，就是想让你去开开眼界。谢谢科长。现在广州发展很快，是是是，条件呢都已经谈好了啊！你只要去把章盖了，把合同带回来，齐活，保证完成任务那几个人什么来路？土包子、乡巴佬。哎，上个月吧，我进了一批收割机给他们。说实话，那批收割机我弄都挺费劲的，那我当然是要赚点钱
，结果不知道他们从哪儿听说了，非得说我讹他们。那机器拿着又不会使，完了用坏了几台，非得让我退钱。我讲不讲了？点菜。这是象拔蚌。象拔蚌。啊，因为长得像大象鼻子。你都切成这样了，我也看不出来了。生的啊，这玩意儿就得生吃。广东人就是厉害啊，什么东西都敢往嘴里放。我今儿豁出去了，入乡随俗嘛，是吧？哎，得赞这个。嗯。嗯。嗯，这是什么？这叫芡末，有消毒杀菌的作用。那日本人可喜欢这玩意儿了，哎，就跟那四川人离不开辣椒一样。哎呀，跟跟吴总吃饭呀。还能长见识。不过说实话，我还是比较爱吃我们灵州的土菜。那个，这杯酒我敬您，为咱们他乡遇故知走一个。那这杯酒我敬你，谢谢你，英雄救美。哎呀，英雄不敢当，不过。美女是真真切切的，哟，这么会说话呀？哎，我怎么没听你们马科长跟我提起过，有你这么得力的手下呀？我呢，刚调到供销科，还是一新人，日后还请吴总多多提携。我看好你，前途无量。这吴总吉言，呃，日后有用得着小弟的地方，您随便吩咐。不是，吴总，这合同您不仔细看看？不用看了，见着你人就行，人比合同靠得住。嗯。王厂长，你好，我叫宋长青。啊、哦，我知道你，找我什么事啊？我今天是专门为你儿子的事儿来的，你什么意思啊？我知道你儿子跟我一样，都是刚回城，正在找工作。我手头正好有一个红星棉纺厂的招工名额，我想让给他。跟我来吧。哎，走，走，走，走，走，哎，团长走。你为什么要这么做？我就是想求您在唐小雨转正的问题上能帮帮他。你和唐小雨的事儿，我知道一点。唐小雨是一棵好苗子，我也不希望他就这么毁了。这样对他、对团里都没好处。这样吧。你先回去。关于唐小雨转正的事儿，我会尽力帮忙。谢谢王院长。哎，等等，你这张表格是真的是假的？你可以让你儿子随时到红星棉纺厂报道，而且越快越好，免得夜长梦多。
挑的，全宁州、全中国都知道你唐小雨。十个刘墉墉加一块都不够。下一个节目你们一块去北京。行，去北京把老大给我叫出来去！怎么了？把那个混蛋给我叫出来去！你是不是把红星棉纺厂的那个名额给别人了？有有这回事儿，长青，长青，你跟妈说清楚，你爸说的是真的吗？回答我，是不是？是。为什么给别人呢？这可是你爸卖了老脸，东拖西拖，好不容易给你争取到的呀！你就这么有把握，来年一定能考上大学？你这万一考不上怎么办呢？给了宁州歌舞团王团长的儿子，他答应我给小雨办转正。哼，我知道就是为了这，爸，反正你打我好，骂也好，这事儿我已经做了。我就是跟王团长做一个交易，除了我，现在没人能帮小雨了。小雨她现在其实就是水深火热当中，水深火热不是你造成的吗？那我就更不能眼看着姓张那王八蛋把小雨给毁了呀！可你也不能把名额给别人呐！你这孩子做事怎么这么任性呢？这么大事也不跟家里人商量？妈，我还有别的筹码吗？您儿子就这么点本事了。反正事儿我已经做了，有什么后果我承担。你拿什么承担？你拿什么承担呢、啊？你赶紧去把名额要回来啊！赶紧去，赶紧去！哎呀，你赶紧去呀、啊！妈，你们就别拦着我了，我肯定不会去的。反正，只要小雨能够顺顺利利转正，她还能在舞台上继续跳舞。你别说是一个招工名额，你就是要我的命，我也能豁出去。你听听，你听听，你的宝贝儿子现在都敢玩命了，你还豁出命去？宋长青，我告诉你，现在摆在你面前只有两条路，要不然你和唐小雨一刀两断，要不然你和我宋子堂一刀两断。反正我是不会跟小雨分开的。你这个没出息的东西！早晚待在女人手里。啊，你滚，滚！
，包子刚熟，你自己拿。呃，不用了，我找你点事儿。怎么个？啊，儿子，你这儿借住几天？这算什么事儿啊？反正我就这么一破屋，您想住多长时间就住多长时间。哎，包给我，包给我，进屋，进屋，进屋，快！爸，您别瞧我这地方，可是麻雀虽小，五脏俱全，冬暖夏凉，您一住就知道了。实话跟您说，我要不是因为我妈身体不好，我得回家看着她，我都愿意从这儿住。哎哥，你坐下啊。嗯。哎，小王，你就别忙了，我自己来就行了啊。哥，瞧您说的，我不就少卖几个包子吗？能少挣几毛钱啊？喝水。卖包子的，今儿不卖了。哎，您坐下，哥，我给你复床。哎呀，哎，哥，您怎么想起上我这儿来住着了啊？不是让老爷子给轰出来了吧？哎哎，不，您别生气啊，我没有别的意思，主要是您跟小雨那事儿，咱们整个厂区可都传开了，没别的。牛啊，真的！您说唐家那俩大蜜哪个男的不喜欢呀、啊？您跟建国哥俩一人摘一个，漂亮！我把你们哥俩的八字跟他们姐俩的八字都算过了。六合，翻拍，你赶紧忙你的啊，这我自己弄就行了。哎，哥，您您这不是骂我吗？您要是让建国知道我怠慢您了，他非把我皮扒了。您您坐坐坐，坐一个，坐一个啊，我收拾，我收拾。哎，哥，您啊，别看小王没本事，但我还跟您说，我当时要是真把刘文子给秀着，哎，哥。那咱哥仨要是骑车出去，带着他们姐儿仨，多飒呀！哎，卖包子的呢？来了，要三个包子啊！哥，那我先忙了啊！你歇着吧。哎，要几个包子啊？你说什么？长青哥为了让我转正，把红心厂的名额让给了王团长的儿子。对，你怎么知道的？刘小旺告诉我的。长青哥为了让你转正，不但把红心厂的名额让给了王团长的儿子，而且还被他爸把他赶出家门了。长青哥现在就住在刘小旺的包子铺里。看啊，你看我给你带什么回来了？这一兜是给我爸的，这一兜全是给您的，还有呢。噔噔噔，噔噔的噔噔噔噔的噔噔。出口转内销的真丝围巾，只有凭票才能买着。儿子给您围上啊。咦，真是人口医生马口安，妈你一围上，年轻十岁。嗯，才年轻十岁。嗯，你妈不老十岁啊，我就谢天谢地了。怎么了？啊？你哥让你爸赶出去了。嗯，我这刚离家几天呀、啊，他又闹什么幺蛾子？你什么都别问了，你赶紧去小旺的包子铺看看他去。哎，哎，哎，得令
不要这样做，我受不起。建哥，听我一句，回去给你爸认个错，一定要把招工名额要回来。王团长已经答应我了，用一个招工名额换你的转正机会，我觉得值。只要你能留在这个舞台上，只要你能继续跳舞，我们的梦想就不会断。为了我的梦想，让你放弃的太多了。我不是说过了吗？你的梦想就是我的梦想，就是我们两个人的梦想。如果有一天我成为了这个梦想的绊脚石，我宁愿选择离开。建国，你什么时候回来的？我哥呢？你不能进去。你跟着站岗冯少呢？他们好不容易见一次面，别去打扰他们。我更得进去。你不能进去！我答应过小雨，谁都不能进去。别说我跟你急啊！哎，建国，你要不就先别进去了。想干嘛呀？你说呢？还挺记仇的。你想怎么着？您那把菜刀呢？再比划比划试试。你也给我打听打听，我刘文文是什么人？你跟我单挑，你嘴还挺硬。单挑我不会，我只会群殴。上，敢跟我文文姐耍混啊？啊？文文姐，大嘴巴子抽了！姐，甭跟他废话，姐出来的。这不见国吗，强子？哎，大晚上不睡觉，跟着吃饱了撑的。你们几个知道他是谁吗？这可是我们宁州市的市花。把爪子松开。宋建国，你少管闲事。几天没见。文文，你又瘦了，是不是小旺那包子没伺候好你啊？你少他妈拿刘小旺来恶心我！都觉着恶心了，那赶紧去医院看看啊，别回头怀上了。你还在胡说，跟你急啊！别他妈给脸不要脸啊！唐小雪是我的蜜，论辈分，你们几个得管她叫声嫂子，知道吗？知道，知道，知道，知道，知道。
，往后不许欺负他们姐儿俩，要不然别说歌舞团了，宁州市都没有你混的地儿。看他妈什么呢？滚！宋建国，你给我记着。回家，文文。走远呢，走远呢。谁是你蜜啊？谁是你蜜啊？不是刚才就那个情况。我告诉你，宋建国，以后你再敢胡说八道，小心我把你嘴给缝起来。刚救完你就翻脸不认人啊！行，我让你缝，好不好？嗯，来来来，缝。嗯，滚蛋！你要是走了，你姐跟我哥的最新动向，我向谁报告去啊？嗯洒水啦！送给小雪的。哎，你俩是不是在谈恋爱？让你看出来了。事儿呢，赶紧说！你别急呀、啊，你得让我组织一下语言。这事儿哪那么容易开口？你说不说？说。你猜我在刘小旺的包子铺见着谁了？他俩在包子铺，在那干什么呀？我说他们去吃包子了，你信吗？一个干柴，一个烈火，咔嚓撞在一起。谁干柴谁烈火呀？你哥那叫癞蛤蟆想吃天鹅肉。唐小雪，说话得凭良心。我哥为你姐把工作都丢了，有几个人能做到这份儿啊？要我说，你姐落我哥手里边，那是她的福气。少废话。那你说怎么办呀？哎呀，我也想知道该怎么办呢、啊。看他们那生死不弃的劲儿，我估计十头牛都拽不开。管他几头牛呢，只要他俩能分开就行。你上次想的那什么破招啊？前脚刚用，人后脚就和好了，你就不能动动脑子吗？说的容易，动脑子，那不得死脑细胞吗？这是你的强项。招我不是没有。就是推损了。你跟我说说，您觉得行吗？只要能治住你哥，怎么着都行。哎呦，我不是唐小雪，你就那么不待见我哥呀？你坐下，你说什么呢？我怎么病了？改天请你们吃宵夜啊！小雪，你能不能让宋建国帮我也打块电磁表啊？你自己跟他说去呗。
你男朋友吗？谁男朋友啊？少胡说八道。那他干嘛送你电子表？你喜欢你就拿去吧。真的？这可是你说的？美的你，你都是交了个好男朋友吗？小气鬼！老科长，好。马科长好，哟，谁在那儿？这是合同，请您过目。也不知道您爱抽哪款外烟，干脆三五和万宝路一样两条。抽顺了，您告诉我一声。我告诉你，小子啊，这外烟假的可多啊！哎呀，你信不过我，你还信不过吴老板啊？这烟可都是吴老板亲自领着我去买的。嘿嘿。听说你在广州把吴天天给救了，哎呀，行啊，英雄救美啊！哎呀，要不说这人他不能干好事呢，好事传千里啊！啊，人家吴天天早打电话给我了，他说什么了？说你人才难得，好样的，给我长脸了，没给您丢脸就行。你知道这吴天天什么来路？什么来路？他爸。是咱们宁州市的纪委主任，吴满腾。难怪我们东方上非得从他手里买机器呢，合着都是他爸的面子。你以为呢？明了。真够刻苦的啊！你要考不上大学，那真是天理难容啊！出差回来了，哎，哎呀，给你的，什么呀？这就是那什么劳动部做那什么宰牛裤是吧？牛仔裤，土包子！现在广州满大街都穿这个。那个，不过你穿你就照劳动裤那么穿吧。弟弟怎么样？出门还惦着你呢。我今儿求你件事，你也答应我呗。说，劳您大驾，陪我吃顿饭去。我现在时间紧，任务重，得分秒必争。啊，行了，你别不识好歹，我这是为你着想，我怕你在这儿一直学学学，把脑子给学坏了。不去，不去啊。哥，咱出去透透气儿呗。哥，哎呀，你别烦我。哎，你今儿要不答应，别想踏踏实实学习啊！走走走走走走走走走走，就一会儿，就一会儿。哎呀，就一会儿啊！咱吃顿好的，补补脑子。走走走走走。你把我拖到这儿来，你回来我都没好好请你吃过一顿饭呢啊！不是，吃饭就吃饭，你还弄个包房干嘛？抢银行了你？说说谁啦？像这种饭馆，也就在宁州能排得上号，跟广东的海鲜大酒楼比起来，那差的不是一星半点儿。坐坐，这去趟广州，你看你连人话都不会说了。客官，您稍后片刻，我这里。你这临时让我给你找人，条件又那么高，哪那么容易啊？费了半天劲，我找这么俩。二位好，不知道二位条件如何？反正白的，我是八两不醉。你呢？就这么跟您说吧，红的、皮的、白的，掺一块喝，我都没什么反应，反正没醉过。就你了，跟我来。哎哎哎，那我呢？我可不能白来呀。给他十块钱车马费，哪儿热乎哪儿去。你给我过来！哎呀
很神秘兮兮的，到底带我去哪儿、啊？别问了，去了就知道了。介绍一下啊，这位是我们单位的小陈，长青哥你好。啊，那喝酒太干巴了，让他过来陪一陪。小陈啊，在我们单位呢，酒量是排得上号的。小陈，今儿我把我哥交给你了，必须陪好啊。这长青哥长得像唐国强啊。<笑>我,我哪儿像唐国强啊？像。我给你透个底啊。我哥插队那会儿，那就是万人迷，是吗？别听他胡说八道了。<笑>行了行了行了，废话少说，来来走一个。嗯，我我我不会喝酒，啊。哎，长青哥要是不喝酒，那我不就是白来了吗？就是。咱们东北有句话说得好，叫“感情深一口闷，感情浅舔一舔”。来，我先干为敬了。哎呀，爽快！人都这样了，你赶紧喝吧。我不能喝了，我这我回去还得复习。哎，不在乎这一时半会儿的，你不是我真是得。这样吧，长青哥，你这杯呢，我喝一半。哎哎，小陈多爽快！我跟你说，你再不喝，你不像男人了啊。不是我，这确实我是要复习呢。就这么一点儿啦，就是喝吧。来来来来。嗯，长青哥，你这不是会喝吗？别别别，这不不不行了，不行，真不行了。来来来来来，再敬你一杯。咱们东北有句话说得好，叫“不喝三杯都不算开始”。来，先干为敬了。哎呀，人都说了，喝完三杯才算开始。我陪着，我再陪一杯。痛快点，痛快点。姐，姐，你得有个思想准备。怎么了？长青哥，你喜欢我吗？喜欢你。
你现在终于知道宋长英这个人了吧？先冷静冷静吧。怎么样，干的不错吧？活干的漂亮，撤吧。建国，这么干合适吗？你说小雨会不会出事儿啊？知道怎么救一个落水者吗？直接把他打懵，完了再拖上岸，这叫休克疗法